Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the sex selection and sperm banks. So first of all, please press the bell icon and subscribe my channel so that you get the notification whenever I upload the video. So now we are going to start gender selection or sex selection. क्या होता है हमारा sex selection या फिर gender selection? ये हमारी मेडिकल टेक्निक होती है जो कि पेरेंट्स जो है वो जब विश करते हैं जब उन्हें अपनी चॉइस का जो है वो ऑप्शन चाहिए मतलब कि उन्हें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए उस चीज़ को चेक करने के लिए जो है ये टेक्निक जो है हमारी वो यूज की जाती है जेंडर सिलेक्शन जो है वो मेनली परफॉर्म किससे किया जाता है या तो स्पम सेपरेशन से परफॉर्म किया जाएगा या फिर जेनेटिक टेस्टिंग से तो ये इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायर्ड सेक्स का उन्हें एम्ब्रियो चाहिए यानी कि अगर मेल चाहिए या फीमेल चाहिए वो हम पहले उस एम्ब्रियो को जो है वो फर्टिलाइज मतलब उस स्पॉम और क्या कहते हैं एग को फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो में कराते हैं कन्वर्ट फिर हम उसको जो है वो इम्प्लांट कराते हैं वुमेन यूट्रस में तो ये जो हम वुमेन यूट्रस से मतलब इम्प्लांट कराने से पहले ये जो पूरी स्क्रीनिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग तो ये जेनेटिकली टेस्ट होता है एम्ब्रियो का कि उसमें क्या प्रेजेंस है टू एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है या फिर वन एक्स और वन वाई प्रेजेंट है तो इस स्क्रीनिंग uh, को जो है हम वो परफॉर्म कराते हैं ये स्क्रीनिंग जो है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट होती है मतलब अगर इस स्क्रीनिंग में है फीमेल तो फीमेल ही um, uh, होगी आगे जाके और अगर मेल तो मेल ही होगा तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है नहीं पी जो है वो हमारी हंड्रेड जो है वो एक्यूरेट है अब पीपल यूज क्यों करते हैं जेंडर सिलेक्शन को कईयों के वैलिड रीजंस भी होते हैं और हमारे इंडिया में तो ऐसे ही इनवैलिड हुई कि हाँ उन्हें फीमेल फिटिसाइड नहीं चाहिए ऐसा माना जाता है कि हाँ मेल जो है वो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा तो उसके लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं तो इसलिए इंडिया में तो जो जेंडर सिलेक्शन है वो हमारा बैन हो गया है लेकिन बाहर की कंट्रीज में जो है वो नहीं है बैन क्योंकि वहाँ पर लोग इस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ नहीं करते कि हाँ उन्हें फीमेल नहीं चाहिए मेल चाहिए बाकी और चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ करते हैं जैसे कि अगर उनको ये चेक करना है कि हाँ उनके बेबी में कोई जेनेटिक डिजीज़ तो उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं आया अगर ऐसा कुछ हो तो ताकि वो उसी टाइम पे जो है वो डिसीज़न ले सके एज कम्पेरेटिव टू कि जब बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद पता चले तो वो इसलिए जो है वो पहले ही उस चीज़ का जो है वो टेस्ट करा लेते हैं जेंडर सिलेक्शन से जो पता लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सेक्स लिंक डिजीज़ है जैसे कि हमारा मस्कुलर डेस्टोफीरिया या फिर हीमोफीलिया और मदर को वो है तो वो सिर्फ हमारे मेल ऑफस्प्रिंग को ही जो है वो इफेक्ट करेगा क्यों क्योंकि मेल में जो है वो सिर्फ एक ही एक्स होता है तो अगर मेल मदर में है तो मदर से वो मेल में गया तो वो उस चीज़ से क्या कहते हैं इफेक्टेड हो जाएगा जबकि फीमेल में नहीं होगा क्योंकि फीमेल में हमारे दो एक्स हैं तो इसलिए जो है वो जेंडर सिलेक्शन करा के जो है वो पता लगा सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है बाकी कुछ पेरेंट्स इसलिए भी कराते हैं क्योंकि उनका ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कह लीजिए कि उनको अपनी जो फैमिली है उसको बैलेंस करना है या फिर कंप्लीट करना है तो उस अकॉर्डिंग जो है वो उस जेंडर का चाइल्ड्स आते हैं उनके खुद के पर्सनल प्लान्स हैं तो इसलिए भी जो है हमारा सेक्स सिलेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया कि कपल्स को की खुद की साइकोलॉजिकल नीड होती है कि वो इस सर्टिन जेंडर के चाइल्ड को ही जो है वो चाहते हैं क्योंकि वो उसे ही जो है वो अच्छे से रेस कर सकेंगे उस जेंडर के चाइल्ड को या फिर उन्होंने प्रीवियसली उस जेंडर के चाइल्ड को जो है वो लॉस्ट करा है तो इसलिए भी जो है वो चाहते हैं कि हाँ उन्हें मेल ही हो या फीमेल ही हो तो इसलिए जो है हमारा जेंडर सिलेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है अब आ जाते हैं हम स्पर्म बैंक्स पे स्पर्म बैंक को हम क्रायो बैंक भी बोल देते हैं ये हमारी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सर्विस है इसमें क्या होता है कि हम जो अनयूज ह्यूमन सेमन है उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं अब ये मैन जो है वो खुद के फ्यूचर यूज़ के लिए भी स्टोर करा सकते हैं या फिर किसी और को डोनेट करने के लिए तो अगर वो डोनेट करें तो उन्हें हम स्पम डोनर्स बोलते हैं जो क्या कहते हैं अपना सेम जो है वो डोनेट करते हैं किसी और के लिए तो ये जो डोनेटेड स्पम है फिर ये उन वूमेंस के लिए यूज़ किया जाता है जिनको प्रेगनेंसी अचीव करनी है या तो आई वो सेम सेक्स आजकल बहुत चल रहे लेजबियंस हैं तो अगर उन्हें प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो ये डोनेटेड स्पम हम यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के इसमें ऐसा होता है कि मेल जो है वो इनफर्टाइल है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही तो भी हम ये डोनेटेड स्पर्म्स का जो है वो यूज़ कराते हैं ये जो स्पर्म हम रखते हैं स्पर्म बैंक में ये तो वही या तो डोनेट करेगा मैन या फिर वो किसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर आई प्रोसेसर के उसमें है तो वो उस चीज़ को जो है वो स्पर्म को स्टोर कराता है फ्यूचर यूज़ के लिए अब स्पर्म स्टोर होते क्यों हैं वही एक तो 
सबसे बड़ी बात है कि जो मेल फर्टिलिटी है उस पर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है फीमेल पे भी करते हैं सेम चीज़ मेल फर्टिलिटी पे जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो आ, क्या कहते हैं इफेक्ट करते हैं उनके लाइफ इवेंट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जो उनकी मेल फर्टिलिटी को डिक्रीज करा सकते हैं तो इसलिए स्पॉम बैंक जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है मेन्स के लिए कि वो उन्हें इंश्योरेंस इंश्योर कर रहा है कि हाँ आप यहाँ पर स्टोर कराइए आगे आपके फ्यूचर में आप जब भी फादर बनने के लिए रेडी होंगे तो आपको अपने स्पॉम जो है वो मिल जाएंगे और आपका जो चाइल्ड है वो नॉर्मल होगा तो एज जो है वो सबसे बड़ी जो है इस चीज़ के लिए फैक्टर होता है ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है तो जो स्पॉम काउंट और स्पॉम क्वालिटी है वो हमारी डिक्रीज होती जाती है तो इसलिए कुछ मैन क्या करते हैं कि जब वो यंग स्टेज में होते हैं तो वो आ, अपने जो स्पॉम है वो जाके स्पॉम बैंक में स्टोर करा लेते हैं जिससे कि आगे जाके कभी उन्हें फादर बनना हो तो जो है वो एक आ, उनकी जो स्पॉम क्वालिटी है वो अच्छी ही रहे और कुछ मेन ऐसे भी होते हैं जिनको हेल्थ कंडीशंस जो है वो फेस कर रहे हैं कोई सर्जरी करानी है या फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशंस वगैरह के लिए कोई ऐसे प्रोसीजर के लिए वो जा रहे हैं तो वो वहाँ जाने से पहले जो है अपना स्पॉम जो है वो स्टोर करा देते हैं स्पॉम बैंक में जिससे कि आगे उनकी जनरेशन को कोई इशू ना हो स्पॉम बैंक उन कपल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कराते हैं सपोज कोई मैन है जो क्या कहते हैं या तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल कराता है या फिर मिलिट्री में है अब जिस टाइम पे टेक्निक होनी है उस टाइम पे वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं वो स्पॉम बैंक में जो है वो स्टोर करा सकते हैं अपने स्पॉम और इससे क्या होगा कि जब भी टेक्निक होनी होगी तो वहाँ से उनके स्पॉम ले लिए जाएंगे और प्रोसीजर भी टाइम पर हो जाएगा तो ये कुछ इसलिए जो है स्पॉम बैंक जो है वो यूज़ किए जाते हैं या फिर स्पॉम स्टोर किए जाते हैं अब इसमें वॉकिंग कैसे होती है मतलब क्या क्या प्रोसीजर है इसमें जब हमारा स्पॉम सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है मेल से तो उसके बाद जो बैंकिंग फैसिलिटी है यानी कि जो स्पॉम बैंक चला रहे हैं वो क्या करते हैं हमारा एक एनालिसिस परफॉर्म कराते हैं उस सैंपल पे क्या डिटरमाइन करने के लिए उनका स्पॉम काउंट कैसा है मोटिलिटी कैसी है और उसकी स्क्रीनिंग भी कराएंगे कहीं उसमें कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या फिर और कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है जो कि हम आगे किसी और जनरेशन में ट्रांसमिट करा दें तो इसलिए जो है वो उनकी सारी स्क्रीनिंग वगैरह होती है फिर जो है स्पॉम सैंपल जो हमारे वो डिज़ाइन वायल्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनमें क्रायोपेजिटिव कंपाउंड डाला जाता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगा ड्यूरिंग द फ्रीजिंग एंड थोइंग थोइंग और फ्रीजिंग के टाइम पर ये जो है हमारे स्पॉम को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फिर ये जो वायल्स है ये हमारे फ्रीजर में जो है वो प्लेस कर दिया जाता है और टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया जाता है अब ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्रोजन स्पॉम्स को यूज़ कर रहे हैं तो जो बर्थ बेबी बर्थ लेगा उसमें कोई डिफेक्ट होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि अगर हम फ्रोजन स्पॉम यूज़ कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा फीटस पर नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक कि फीमेल में कोई इशू ना हो मेल की तरफ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम फ्रोजन स्पॉम्स यूज़ कर रहे हैं तो यही थे हमारे स्पॉम बैंक और जेंडर सिलेक्शन डैट सेट थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच